sasabihin yung shut up. Lalaki ba? O, oh, lalaki ako! Kanada lang. Sa labas tayo? Tara! Hindi pa ako nag-uumpisa, uh, nagdadakdakan ah. Karadyo mo malang, tinira mo na ako, sana nag-confirm ka muna at verify ka muna. Ito ang mga nagkalat na tent outpost sa kahabaan ng Commonwealth Avenue mula Pelkoa hanggang Fairview, Quezon City. Resulta ito ng ipinasang Quezon City Ordinance No. 2307, aotyo ng Agosto 2014. Ang nasabing City Ordinance ay nagsisilbing pantapat kontra kriminalidad Takbuhan ang mga mamamayan upang agarang makahingi ng responde sa mga volunteers na may kapangyarihang isagawa ang citizen's arrest. Ang mga volunteers sa mga nagkalat na nasabing outpost, karamihan mga rekrut umano ni Konsihal Lodipika. Sila ang nagbabantay sa mga nagkalat na outpost 24-7 Subalit ang magandang layunin ng ordenansang ito kung saan ang mismong likha si Consihal Lodovica umani ng samot-saring negatibong reaksyon sa social media sa mga text messages maging sa mga otoridad sa pag-iimbestiga ng bitag. Kapansin-pansin sa tapat ng mga tent o kubol na nagsisilbing mga outpost, mga sasakyang nakaparada na nakapaskil ang naglalakihang personalized sticker ng mukha ni Consihal Ranulfo Lodivica ng District 2. Ang mga nagbabantay sa mga nasabing tent outpost mga anti-crime volunteers, ipinangakalandakan sa kanilang Facebook page ang kanilang mga high-powered automatic assault weapons, kabilang ang mga machine gun na may tripod, mga M16 at short high-powered handguns. Ang mismong matas na opisyal ng Philippine National Police Firearms and Explosive Office sa Campo Crame, may mensahe kay Consihal Lodevica at sa mga volunteers. Derechahang sinabi, bawal ang mga automatic assault weapons na gamit pang pulis at militar lamang na gamitin ang sinamang individual o volunteers. Ito po ay bawal. Ito po ay bawal. Kahit po sa katulad po na may mga kapulisan, kailangan po kami naka-uniforme, nandito po sa belt po namin yan, may, may belt po kami, nandun yung aming firearms. Pag hindi po naman kami naka-uniforme, dapat po concealed. Magandang layunin ng Quezon City Ordinance 2307, subalit sumobra daw ang mga tagapagpatupad nito. Questionable at illegal daw ang pamamaraan ayon sa National Bureau of Investigation Main Office. Generally speaking, you have to have a law enforcement assist you uh, with that. Kahit ang, ano, ang mga barangay, uh, officials natin, with their tanods, hindi nila, hindi nila pwede i-carry out. So they have to have the assistance of the police or kami na NBI. Although their ob ob uh, object here is to, ano, to help in the fight for criminality, 
uh, hindi tama yung uh, ano uh, yung pamamaraan nila seeing them with high powered firearms parang lumalabas para silang mga goons no in effect para silang private army para silang private army Sa field investigation ng Bitagma, tapos naming matanggap ang mga reklamo at mga negatibong reaksyon sa social media. Inalam namin kung nakikipag-ugnayin nga ba ang mga volunteers ni Lodovica sa mga barangay na nakakasakop sa mga nagtayuan ng mga kubol o outpost. Ayon sa mga barangay... Bali, apat na ano yan eh, na kubol yan. Iba-ibang lugar nga lang, iba-ibang barangay. Nakita ko na lang nahandyan na yan. Nalaman ko na meron na silang kubol na para sa operasyon na ganyan. May coordination po ba sa inyo yung to radio? Uh, wala, hindi, walang radio eh. Kasi wala naman kami radio. Hindi pwedeng yung radio nila maano sa radio namin kasi iba na frequency yun. Nagsagawa ng random street interview ang bitag sa mga pedestrian hinggil dito. Ngayon, magayon po tayo dyan. May hahanapin pa silang tao para maasikaso yung problema mo. Eh kung sa polis, tiratyo ano agad. Kasi mas madali siya maayos yung problema mo. Kasi nandun na yung taong kailangan mo na mag-aayos yung problema mo. Yung iba po kasi hindi naman, hindi naman nila na nagagawa na maayos yung tungkulin nila natutulog. Yung iba nakaupo lang. Siguro sasabihin namin sa polis kami lalapit kasi mas may idea kami kung ano yung magagawa ng polis. Pero kung sasabihin nila kung para saan yung mga offline na yan, mas may intindihan namin. Let's say, kung itong mga tao na nag-volunteer na ito, nag-undergo din pa sila ng training. Ano yung mga dapat nilang gawin? Let's say, may lumapit sa kanila ng about sa mga ganyang issues. So, kasi sa parte kasi namin, wala kaming idea. Malay pa namin na volunteer lang yan, tatayo lang sila. Ano gagawin nila? Unlike, pag sinabi mong polis, automatic eh. Pag lumapit ka sa kanila, meron na silang action plan na dapat nilang gawin. Eh kasi minsan may, ba may volunteer naman, baka iwan-iwanan ka lang din. Baka hindi naman talaga sigurado tulungan ka. Yun lang sa akin. Eh lilipat ako sa pulis para mas mabilis. Mas maraming tama, matauhan yun. Na maanuhan ka agad, maaksinan. Kapansin-pansin, walang presensya ng ni isang pulis at ni isang tanod man lang na nakakasakop sa mga barangay kung saan nakatayo ang mga kubol. Mahalagang ugnaya ng pulis at mga barangay sa nagpapatupad ng ordenansang ito laban sa krimen. Subalit, Inangkin na ito ng mga volunteers. At ang pagsasagawa ng citizen's arrest, nasa kapangyarihan na gamit ang tibay ng Quezon City Ordinance 2307. Tsaka nalang ipinapasa sa mga polis matapos ang pag-aresto. At ang mga barangay sa lugar, walang kamuwang-muwang sa pangyayari. Upang makita ang stilo ng pagpapatupad ng Ordinance 2307, gumawa ng eksena ang bita gamit ang isang actor. Unang target, ang kubol sa may kahabaan ng UP, ilagpas ng Felkawa patungong Fairview. Ang eksena, kunwari biktima ng snatching ang aming actor sa may bahagi ng Felkawa kung kaya't agad in-report ang insidente sa kanilang anti-crime tent outpost. Pakinggang maigi ang sagot ng kanilang investigating volunteer. Sir, pwede pa ako mag-iwa, ano? Kasi nasnatch yung isang phone ko dito lang. Nasnatch yung phone ko dito. Ngayon ngayon lang. Dito, naglalakad ako. Buro mga 10 minutes, no? 10 minutes lang. 
kung ano sir, ang mga advice sa inyo, hindi naka-disino tayo dyang polis mismo. Kung wala pang ilang pansin mo. Wala, wala, wala. wala. Kasi, pari sakop po yan ng police station 9. Ah, station 9. Oh. Hindi nyo na ito sakop. Hindi, kami sir, ano din. lang kami. Ah, bali, assistance lang ng mga siga na yun. Kung kailangan nyo ng polis, ano talaga, police report o ano, babalata rin kami sa polis para sila mismo aalarman nun. Sinubukan namin kung paano nila pinoproseso ang mga insidenteng kapareho nito at kung paano nila ibinabato sa nakakasakop na presinto ng pulis ang insidente. Sa halip na iradyo sa pinakamalapit na presinto upang may palblatter, pinaliwala ang insidenteng tulad nito. Ang ginawa ng mga volunteer, inutusan ang aming actor na snatching victim kuno na magpablatter na lang sa pulis. Sumunod na eksenang inilapit ng aming bitag actor sa outpost ni Ludovica bago dumating sa Evergutesco Mall papuntang Fairview. Ang insidente, nasagi kuno ang kanyang sasakyan. Ito'y upang makita kung iraradyo nila sa kanilang Tactical Operations Center kung meron at mairadyo nila sa pinakamalapit na presinto ng polis na nakakasakop dito para mapabilang sa statistika ng reported crimes. Pakinggan kung paano nila ipapasa ang aming actor sa stasyon ng polis. Hello ma? O, oh, magano lang kami kasi merong ano, nasabitan kami ng motor. Eh, tinakbohan kami. Ano po kayo na kung ano po yung ano, yung baka po ng ano? Oo, parang ano lang eh. 7237, parang ganun lang. Eh, radyo na po kayo sa ano, sector 5. Doon nyo na po eh, ano, kung i-complain yan para maharang po nila. Ah, hindi pa dito? Kasi hindi po. Ano po, maglapas doon po ng sa may period? Oo, kasi nagtanong kami doon, sabi sa ganito raw mag-complain. Hindi po po pwede pinagawa na lang po kasi kami na maghaharang po ng ganyan. Diretso po dapat sa sector po. Ah, gano'n? Ano na lang po yung mga pwedeng i-report dito? Eh, ano lang po kasi dapat po talaga yun. Pero kung talagang may na-disgrasya po na ba, okay po dito sa amin. Hindi ba pwedeng iparadyo yun? Hindi po. Eh, wala na rin po yan. Hindi na po natin nakikita yan dahil nakalampas na po yan. Ang ano po, sa sector 5 kasi para ma-alarma sila kung sa halim makita nila yung number, yung motor na kung tutusin, magkaparehong aksyon ang ginawa ng mga volunteer sa aming actor number one at actor number two. Ipinasa lang sila sa polis. Ang tanong, anong silbi na mga anti-crime na kubol na dapat ay frontline ng mga mamamayan kung ang krimen tulad nito ay totoong nangyari? ni hindi man nila inaradyo sa polis upang may pablater ng biktima doon sa pinakapalapit na presinto. Sa aming actor number 3, target, outpost ni Ludovica, bago dumating ng Technohub patungong Quezon Memorial Circle. Ang eksena, pinagtripan siya ng mga barker sa may bahagi ng Tandan Sora at pilit na inaagaw kuno ang kanyang backpack. Dito, impressive ang ginawa ng mga volunteer. Agad na tinungo ang pinangyarihan ng aming scripted na eksena. Inanap ang mga salarin kasama ang aming actor. Kung tutuusin, simpleng panduduro, subalit, malakid lahat ang kanilang aksyon. O nga naman, sino sa mga barker ang kakasa na kung saan isang dura lang ang layo sa outpost ng polis sa ilalim ng flyover ng Tandansora. Report it to the authorities. Hindi na siya yung pumunta sa isang private group. Tapos yung private group yun, yung sila yung magsasagawa ng mga ganyan. Ano? Ultimately, wala namang alam yung mga taong yun tukol doon sa pangyayari other than kung ano yung nirelay sa kanila ng tao. So thus, hindi pwede mangyari na sila na yung magkakonduct ng operations. Hindi talaga pwede yun. Ang 
na 30 ng Setyembre, taong kasaluhuyan. Inilapit namin sa tanggapan ni Vice Mayor Joy Belmonte upang alamin ang nilalaman ng Quezon City Ordinance 2307. Sinadya rin ang bitag na kunin ang pahayag ni Ludovica upang alamin ang mga detalye kung saan siya ang may likha ng nasabing ordenansa. Subalit, papasok pa lang kami sa loob ng opisina ni Vice Mayor Joy Belmonte. Hindi pa man nakakaupo, naging mainit na si Consihal Ludovica. Ilan sasabi mo sa akin? Oo. Oo, 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 oo. Watch your mouth. Watch your mouth. Watch your mouth. Dapat ka mag-watch your mouth. Sana bago na, bago ka magsalita, bago mo ako tirayin sa programa Stop ko. Stop it! Nag-verify ka muna. Pakirin ka muna sa akin, ha? Okay, ikaw hindi, to... hindi ako nakikipagpaaway sa'yo. Narorespetohin ko si Joy. Narorespetohin ko si Joy, ha? Nangatiwiran lang ako sa'yo. Shut sa up! Huwag mo akong sasabihin, shut up! Huh? Lalaki ba? Oo, oh, lalaki ako! Ano Ay, gusto mo? Ay, madala lang. Ay, madala lang. Ikaw! Gusto mo? Sa labas tayo? Tara! Ano yung loko mo ata ako? Ah. Hindi ka tatrasan, ha? At sino, sino sasabi sa'yo atrasan din kita? Ah. Ha? Ah. Hindi pa ako nag-uumpisa, ah, nagdadakdakan na. Ah. Eh, Mag-uusap muna sa tayo. Sa radyo, sa radyo mo mo lang, dinira mo na ako, sana nag-confirm ka muna, verify ka muna. Matapos ang konting mainit na eksena na kung saan halos mauwi sa physical na konfrontasyon sa pagitan ni Bitag at Ludovica. Sinay guru pa rin ng bitag na makuha muna ang detalye ng issue At to be continued na lang Ang bagay na di pa natatapos May gym sa kampo kurami sa barangay May gym ka? Hindi ako nag-gym O ngayon, ibig sa may, 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 ano ka, may ring ka? Oo oh. Mag-practice ka muna Ikaw ba'y naghahanap ng Sabihin mo sa akin, derecha Punta ka rito para kausapin Yun! Subalit, nadulas si Ludivica sa kanyang mga accomplishment at ibinida ang entrapment na isinagawa nila. Dito, di ko siya pinalagpas. Yes, oh, nakaka-encounter kami. Nakapag-entrap din kami. Unang-una kasi... Entrap? Yes, entrap? naka-entrap kami nung so, MDA. So, alam niyo ba ang ibig sabihin ng entrapment? Yes. When you do an entrapment, di ba dapat may kasama kayong law enforcers? Boss. Boss, uh, let me just talk about entrapment. Yeah. Ngayon, you cannot entrap somebody dito, without... Dito, dito sa malinaw sa ordinasyon natin. Ikinamit mo sa akin po sa entrapment eh. You're entrapping oh, somebody ma- ma- by coordination. Sab- Sabihin mo, ma- mali ang in- salitang entrapment. Uh, agents are uh, the ones authorized to, uh, to do the entrapment. Kahit ang, ano, ang mga barangay, Uh, officials natin with their tanods hindi nila hindi nila pwede i-carry out they have to have the assistance of the uh, police or kami na NBI an entrapment is uh, it's an operation conducted by law enforcers wherein a person uh, is uh, apprehended uh, while he is committing a crime no? ordinary citizens are not authorized by law to conduct entrapment operations. Habang tumatagal, natatauhan si Consihal Lodevica at naging mahinahon nang pinasok namin ang isyong persepsyon ng tao sa magandang layunin ng kanilang ordenansa. Totoo ba nagdadala ng baril ang mga tao mo na maraming nakapitik sa Facebook na may mga dala ang baril tao ng baril? Totoo ito pa rin. Ako lang may ito. baril. Ako, ang may, ako nagdadala ang baril. Pare, then, has, nagdadala ko lang pare. pa rin. Parang tayo, walang Pero, problema. Oy, 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 uh, boss, walang problema. Please, thanks. Hindi totoo. Okay. Sa mga tao mo, boss, let's declare it. Wala kayong mga pare. The more that you need, ako, ang, the ako, more ako, that you need the law enforcers. Ako, ako. The more that you need the law enforcers, kasi baka putukan kayo pa kayo mga tao mo. Volunteer yan. Okay, let's go. The presence of the law enforcers is necessary because barang manok, baka mapatay yung isa-isa. Baka ratratin yan. Sinundan namin ang isyo na kinakailangan niya ng mga disenteng infrastruktura na kung saan ay pinagmamalaki ni Ludivica na gamit niyang sarili niyang pondo na dapat ay pondo ng City Hall para sa mamamayan ng Quezon City. Quezon City has billions of revenues and this city is very managed and it's so much funds. 
you need a decent infrastructure. You need an outpost, not tent. You are not in Iraq. You are not in a mountain. That's why I say it's an eyesore because pag nakita kayo ng ibang nagtitinda ng luga, baka tabihan kayo ron, then kakalat na. But if this is city ordinance, don't you think that the, the city is involved? Don't you think that they should be funded by the city? It's not your effort. It's, it's, it's no longer okay, your project. Na, uh, I, I can see na tutulong si Bistik, tutulong si Vice State. I can see kahit na siguro si Speaker tutulong dito sa iyo. Pare. Bakit hindi? I will help you, pare. The suggestion is well taken. I will help you, pare. Why, why can't I help you? Di ba? Ano siguro para mas maganda? Eh, yung may sinasabi ko sa'yo, malaki yung may tutulong mo. Okay, so another thing, pare. You, kumbaga, pare, must assure the public that the people out there are trained, dependable, that they can respond instantaneously, that ma na ma malapitan sila, maasahan, matatakbuhan. Sa huling bahagi ng aming interview, pumasok na rin si Vice Mayor Joy Belmonte. But it's common in the sense that it's an ordinance. So yes. actually, if we support it, and the yes. whole council support it, yes. we can go on to hand. If you have a data that will work on our yes. citizens arrest program, natin, to um, towards a peace and order. If yes, there's data, yes, yes, we can't fight against it. Ben, that we can have a more modern infrastructure in mm -hmm. other parts of the city. What's the name Sub-infrastructure. Kumbaga, there are substations. These are anti-crime sub-infrastructure in support to anti-crime. Mitigation, crime mitigation program. Nagkambas na rin ako ng mga container ba na nalagyan namin na kayo napakamahal. Magkano ba isang? O yan, eh naman pala ba. Mas maganda akong container ba. And then paint it kung anong kulay ng Quezon City. And it says, this is... This is calling Kasi one one. Kasi namin yung container ba nila, lalagyan namin ng glass ano yun. Pero pero boss, make it uniform para identifiable. Yeah, actually, yun din naman ng perspective ko eh. Pero sabi mo tutulukan mo. Tutulukan kita. Kaya nga nandito ako okay. eh. Okay na ako. Ngayon <laughs> para sa akin pare. Nasabi ko na, analyze everything that I said. Siguro may nagagalit sa iyo, hindi ka ba? Sabi ko sa iyo, estudyante ba nagagalit sa iyo? Mga alam ha, swipe ba nagagalit sa iyo? Ang motorist pa nagagalit sa'yo. I'm sure nakakaabot din to kay Bistik. And you don't know that. I don't know. Maybe kay Vice. I don't know. This is, kumbaga pare, a feedback for you. At, 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 para medyo maayos mo kung saan ang direksyon. Para medyo ma-tailor fit mo. Para maganda. Kasi pare, pag naging successful to, para nakakatulong ko sa buong bansa. Let me tell you this. In Quezon City, there's an ordinance 2307. Very aggressive when it comes to anti-crime. Multiplier. Pare, you could be replicated. Yes, thank you. But, yes, sa sa ko. Ko. Sa mo ako. but I'm just wondering, why are you not getting support from the city to be funded? Because this is an ordinance for Quezon City, not for the Dibica. That's my message to you. Quezon City is not for the Dibica. It's an ordinance. City Council with all the district. Why are you only picking some districts? Dun sa mga tao nga lang sa sabi na na may private army ako. Ayon huwag hindi tuto. Ni wala nga ako bodyguard, wala ako driver. Ang lalakad ako magisak. Eh na amin ko may paril ako. Pero may papel yung may licensya, may papel yung paril ko. Dun naman sa mga sa mga lang sa sabi na marami kami ng nasasagasan. Siguro. Ito yun dahil nagpapa-implement na naman kami ng batas at uh, nangangailangan din kami ng support at tulong ninyo. Ako naman eh, tumatanggap ng, uh, ng anumang suggestion o anuman ang, uh, ang uh, maitutulong ninyo. Basta ang gusto ko lang linawin, uh, mahal, na, mahal ko, mahal namin ang uh, lungsod keso na ito. Ginagawa namin ito na proteksyonan ng mga mamayan ng keso city. Wala kami ibang layunin. Bigyan nyo lang ako ng pagkakataon na makilala. Siguro kayo na ang musunga sa akin.